ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பேர் அன்பு ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்டிஎம்எல் இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்பவுமே ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம கற்றுக்கு முன்னாடி அதோட பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அப்போ தான் அந்த லாங்குவேஜ் நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கற்றுக்க முடியும் ஸோ இந்த எஸ்டிஎம்எல் ஃபைவ் பற்றி கற்றுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் எஸ்டிஎம்எல் புதுசாக இந்த வீடியோ பார்க்க வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த எஸ்டிஎம்எல் பற்றி தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அவங்களுக்கு நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் வந்து ஃபேஸ்புக் டாட் காம்குள்ளே லாக்இன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் நம்ம பேஜ் இங்கே நான் வந்து அந்த பேஜுக்குள்ளே ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ பேஜ் சோர்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் அந்த பேஜுக்குள்ளே போயிட்டு கண்ட்ரோல் வியூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாவே அதே தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட சோர்ஸ் கோட் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்னென்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ்புக் டாட் காமோட எப்படி அழகாக இருக்குது யூஸ் இன்ட் ஃபேஸ் அதோட சோர்ஸ் கோட் பேக்ரவுண்ட் சோர்ஸ் கோட் பார்க்குறீங்க ஸோ ப்ரோக்ராமர்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த சோர்ஸ் கோட்டை ஃபுல்லாக அவங்க ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட் பண்ணிவிட்டு அதை அழகாக இதுக்கேற்ற மாதிரி யூ வியூ ஆகும் நம்ம இந்த கோர்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு யூவை எப்படி உருவாக்குறது இந்த ப்ரௌசரில் நம்ம வெப்சைட் எப்படி உருவாக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து பிகினிங்லேருந்து அதோடய ஹிஸ்ட்ரி பற்றி போகலாம் ஸோ பேசிக்கலி எஸ்டிஎம்எல்னால் என்ன எஸ்டிஎம்எல்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஹைப்பர்னால் லிங்க்ஸ் டெக்ஸ்ட்னால் டேட்டா அதாவது பார்க்குற ஆல்ஃபபெட்டிக் டேட்டா மார்க்கப்னால் அது ஸ்ட்ரக்சர் லாங்குவேஜ்னா அது ஒரு லாங்குவேஜ்னால அது ஒரு லாங்குவேஜ் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த எஸ்டிஎம்எல் மூலிமா நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரௌசர்ஸில் நம்ம ஒரு வெப் பேஜ் உருவாக்கலாம் ஆனால் இப்போ எஸ்டிஎம்எல் ஃபைவ் மூலிமா நம்ம வந்து எஸ்டிஎம்எல் ஃபைவ் அப்ளிகேஷனே உருவாக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எஸ்டிஎம்எல்னால் ஹைப்பர் டெக்ஸ் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஹைப்பர்னா லிங்க்ஸ் டெக்ஸ்ட்னா டேட்டா மார்க்கப்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி செஞ்சுரியில் வந்து நைன்டீன் செஞ்சுரிக்கு போகலாம் ஸோ எஸ்டிஎம்எல் எப்படி உருவாச்சுன்னு பார்த்துடலாம் டிம் பர்னஸ்லி அவர் தான் இன்டர்நெட்டை உருவாக்குனது அவர் தான் இந்த டபுள்யூ 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 நீ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வெளியில் போனீங்கன்னா டபுள்யூ 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 டாட் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் கூகுள் டாட் காம் டைப் பண்ணிங்களே இதை உருவாக்குனது டிம் பர்னஸ்லி தான் இந்த கன்சல்டையும் உருவாக்குனார் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் நைன்ட்டி ஒனில் வந்து எஸ்டிஎம்எல்லில் அவர் உருவாக்குனார் ஸோ எஸ்டிஎம்எல் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசர்ஸில் வந்து அலைன்மெண்ட் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவோம்ல அதுக்காக தான் எஸ்டிஎம்எல் லாங்குவேஜ் டேப் ராக்கெட் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து எஸ்டிஎம்எல் ப்ளஸ் அதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணார் எஸ்டிஎம்எல்லில் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணார் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒர்க்கிங் குரூப் தனியாக போட்டுட்டு எஸ்டிஎம்எல் டூவை ரிலீஸ் பண்ணாங்க இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வந்து அது இவ்வளோ உருவாக்குனாங்க நெக்ஸ்ட்டு டபுள்யூ த்ரீ கன்சாடியம் அதாவது டபுள்யூ த்ரீ சின்னு இருக்கும் டபுள்யூ த்ரீனா ஒன்றும் இல்லை வேர்ல்டு வைட் வெப் அதுதான் டபுள்யூ த்ரீனு சொல்கிறாங்க மேலே பார்த்தோம்ல டபுள்யூ டபுள்யூ அதே மாதிரி டபுள்யூ த்ரீ சி ரெக்கமெண்டட் எஸ்டிஎம்எல் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எஸ்டிஎம்எல் த்ரீ பாயிண்ட் டூ நம்ம வேர்ஷன் விடணும்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் நைன்டி செவனில் அதை ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படியே போக 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 எக்ஸ் எஸ்டிஎம்எல் வேர்ஷன் ஒன்று வந்துச்சு எக்ஸ் எஸ்டிஎம்எல்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிபிள் எஸ்டிஎம்எல் எக்ஸ்டென்சிபிள்னால் எக்ஸ்எம்எல் ஒன்று ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது அந்த லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவை சேவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லாங்குவேஜ் இன்னும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதுக்கு பேசிக்காக அந்த லாங்குவேஜை உள்ளே வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எஸ் எக்ஸ் எஸ்டிஎம்எல் வேர்ஷன் ஒனில் வந்து எக்ஸ்எம்எல் லாங்குவேஜை நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணலாம் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைவ் வந்து ஃபைனலாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் ட்ராஃப்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் ஃபைனலாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைவ் வந்து ஃபைனல் ரெக்கமெண்டேஷனாக மாற்றுறாங்க ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்காது பொருளாலும் பரவாயில்ல இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பேசிக் ஓகேங்களா நீங்கள் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது இந்த இது எனக்கு புரியல அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் இது உங்களுக்கு புரிய தேவையில்லை இட்ஸ் ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் மனப்பா பண்ணாதீங்க ஸோ புதுசாக எஸ்டிஎம்எல் பக்கம் வரவங்களுக்கு எஸ்டிஎம்எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியாது நான் ஆல்ரெடி வீடியோவில் காமிச்ச மாதிரி ஒரு யூஐ இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே நீங்கள் ப்ரௌசரில் பார்க்குற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஎம்எல் லாங்குவேஜ் எல்லோரும் உருவாக்குனது தான் நெக்ஸ்ட் சிஎஸ்எஸ் சிஎஸ
அது வந்து மொபைலில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வியூ வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெஸ்பான்சிவ்னால் என்ன கான்செப்ட்னால் நீங்கள் எந்த டிவைஸில் பார்த்தாலும் மொபைலாக இருக்கட்டும் டேப்லெட்டாக இருக்கட்டும் எந்த டிவைஸில் பார்த்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கண்டென்ட் ஸ்டைலிங் எல்லாமே அதுவாக குறைச்சி அதுவாக உங்களுக்கு காமிக்கும் அதான் ரெஸ்பான்சிவ் ஸோ எஸ்டிமல் வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ப்ரௌசரில் பார்க்குற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமல் இல்லாத தான் உருவாக்குனது ஸோ சம் வெப்சைட்ஸ் லைக் ஃபேஸ்புக் கூகுள் யாஹோ யூடியூப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரண்ட் டென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமல் லாங்குவேஜ் தான் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க சிம்பிளாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ப்ரௌசரில் நீங்கள் பார்க்குற யூஐ வீஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோடய எஸ்டிமல் கோட்ஸாக உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ இந்த கோர்ஸ் மூலிமா நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது ஹவு ப்ரௌசர்ஸ் ஒர்க் வித் எஸ்டிமல் ஒரு எஸ்டிமல் கோடு வந்து ப்ரௌசரில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது எஸ்டிமலோட ஹார்ட் பிரெயின் பிளட் நர்வ்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன அரவுண்ட் அது எப்படி என்னென்னலாம் கேப்பபிள் ஆஃப் சொல்லிட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராஜெக்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் என்ன பில்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொஃபைல் பர்சனல் ப்ரொஃபைல் பேஜை நம்ம உருவாக்க போகிறோம் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச்சில் உருவாக்க போகிறோம் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து எந்த ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் நம்மளாம் எல்லா கோடியும் டைப் பண்ணுறது தான் ஸ்க்ராச் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் லிட்டில் பில்ட் ஆஃப் சிஎஸ்எஸும் நம்ம உள்ளே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வெப் பேஜ் உருவாக்கலாம் அதால் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நம்ம டைப் பண்ணுறீங்க அது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் எஸ்ஆ நோவா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த கோர்ஸில் என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசுகிற விட்டுட்டு நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண